குட் ஈவினிங் சார் ஆடியபுளாக இருக்கா செக் பண்ணிக்கிறேங்க இன்றைக்கி வந்து என்ன ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம்னா இன்ஜினியரிங் இன்ஜினியரிங் ட்ராயிங் பேசிக் இன்ஜினியரிங் ட்ராயிங்னு சொல்லுவாங்க எப்படி ஆரி வந்து ஒன் அண்ட் ரெண்டு மொத்தமாக போட்டு நடத்தி முடிச்சோமோ அதே மாதிரி இன்ஜினியரிங் ட்ராயிங் ஒன் அண்ட் ரெண்டு ஜாமெட்ரிக்கல் செக்ஷன்ஸ்லாம் வரும் இதையும் ஒன்றாவே செட்டில் போட்டு ஆறு செஷனில் முடிக்கிற மாதிரி பார்ப்போம் ஓகே இன்றைக்கி இன்ட்ரோ கொஞ்சம் பேசிக்கான விஷயங்கள் பார்க்குற மாதிரி இன்ட்ரோக்குள்ளே போயிட்டோம்னா அந்த டூல்ஸ்லாம் ஆரம்பிச்சிடலாம் ஆரம்பிச்சுட்டு அப்புறம் ஒவ்வொரு ப்ரொசீஸ் இருக்கிறிய அப்புறம் அதுக்கடுத்து லெட்டர்ஸு இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுலாம் வரும் ஈஸி தான் இது எப்படி இருக்கு நடத்த வேண்டியதில்ல இருந்தாலும் நோட்ஸ் கொடுக்கணும்ல இது தந்தி ஓகே இன்ஜினியரிங் ட்ராயிங்கிறது சாரி சாரி பேசிக் இன்ஜினியரிங் ட்ராயிங் ஒன் அண்ட் ரெண்டுன்னு நடத்துகிறேன் இந்த ஜாமெட்ரிக்கல் செக்ஷன் ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாமே இதுக்குள்ளேயே வந்துடும் ஓகே ஃபஸ்ட்டு சும்மா இன்ட்ரோ மாதிரி பார்ப்போம் நம்ம ஒரு தகவலை ரெண்டு விஷயமா கொடுக்கலாம் எப்படி கொடுக்கலாம் நிறைய கிடைக்கல கொடுக்கலாம் நம்ம சொல்கிறேன் ஒரு ஒரு சாஃப்ட் காப்பியாக கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா இல்லை ஹார்ட் காப்பியாக கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா தகவல் எப்படி கொடுக்கலாம்னா ரெண்டு விதத்தில் கொடுக்கலாம் ஒன்று எழுத்து வடிவத்தில் கொடுக்கலாம் இன்னொன்று கிராப்டிக்கல் அதாவது வரைபடம் மூலமாக கொடுக்கலாம் ஓகே தானே டேட்டாஸ் ஆர் இம்பர்மேஷன் டேட்டாஸ்னா தரவுன்னு சொல்லுவாங்க இம்பர்மேஷனா தகவல் பல டேட்டாஸ் கலெக்ட் பண்ண தான் இம்பர்மேஷன் சொல்லுவாங்க அப்ப இத நான் வந்து எப்படி கொடுக்கலாம்னா ரெண்டு கேட்டகரியில கொடுக்கலாம் ஒன்னு எழுத்து மூலமா லெட்டர்ஸ் ஓகே இன்னொன்னு எப்படின்னா வரைபடமா டிராயிங்கா கொடுக்கலாம் ஓகே இன்ஜினியரிங்ல பொறுத்தவரை நமக்கு தெரியும் எல்லா விஷயங்களுமே பேசிக்காக ஒரு ட்ரிபிளியாக இருக்கட்டும் ஈஸியாக இருக்கட்டும் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸாக இருக்கட்டும் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸோட அந்த அளவுக்கு இல்லை அதுலேயும் வரும் சர்க்கியூட் ஆகிக்கிறோம்னா வரும் ஓகே அங்கே கோடிங்ஸ் மேக்ஸிமம் வரும் சிவில் மேக்கு ஆக இருக்கட்டும் எது வந்து அதிக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும்னா இந்த டிராயிங் தான் ஓகே ஒரு ப்ராப்பரான மெக்கானிக்கல் அண்ட் சிவில் இன்ஜினியர்னு சொல்ல போனோம்னா உங்களுக்கு வந்து டிராயிங் வந்து கரெக்டாக தெரிஞ்சிருக்கணும் அவங்களுக்கு நல்லா டிராயிங் போட தெரிஞ்சா தான் அவங்க இன்ஜினியர் சொல்லுவாங்க சொல்லுவாங்க முன்னாடி தான் இப்படி சொல்லுவாங்க பரவாயில்ல என்ன இன்ஜி இன்ஜினியராக இருக்க ஒரு டிராயிங் வரைய தெரியல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி என்ன அர்த்தம்னா அந்த அளவுக்கு அதோட தாக்கங்கிறது ஒரு பொறியியல் துறையில் இருக்கு இன்ஜினியரிங் டிராயிங்கிறது அதனால தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் இயர் படிக்கும்போது ஒவ்வொரு காலக்கட்டத்துக்கு தகுந்த மாதிரி டிப்ளமோ இன்ஜினியர் பி இது மாதிரி படிச்சிருக்கவங்களுக்குன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டே வந்து பேசிக் இன்ஜினியரிங் டிராயிங் ஒன்று இஜின்னு கொடுத்துருப்பாங்க இன்ஜினியரிங் கிராஃபிக்ஸும் ஒன்று இன்ஜினியரிங்கில் கொடுத்துருப்பாங்க ரெண்டுன்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஓகே எப்படி வந்து ஒரு சின்ன சின்ன சேஃப்னா எடுத்து எப்படி வரையனா ஒரு லெட்டர்ஸ் எப்படி எழுதுனா ஒரு சீட்ல வந்து ஏ டு சீட்ல படம் வரைய போறோம்னா மார்ஜின்ஸ் எவ்வளவு கொடுக்கணும் ரைட் சைட்ல இருந்து அதோட டைட்டில் பாக்ஸ் எவ்வளவு இருக்கணும் டைட்டில் எது வந்து ஹைலைட் பண்ணி காட்டணும் எப்படி காட்டணும் பென்சில் டைப் கச்சினா என்ன டூ கச்சினா என்ன கச்பினா என்ன இது மாதிரி ஏகப்பட்ட கேட்டகரிஸ் இருக்கு ஓகேவா இதோட எல்லா தொகுப்புமே கரெக்டா கோடு புக்கு மாதிரி கிட்டத்தட்ட நம்ம வந்து ஆர்சிசி ஐஎஸ் ஃபோர் பி சிக்ஸ் டூ தௌசண்ட் ஸ்டீல் ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் டூ தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் செவன் இப்போ ரிவைஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க இது மாதிரி ஒவ்வொன்றுக்கும் கோடு புக்கு பார்க்குறோம்னா அந்த கோடு புக்கு என்ன சொல்லுவோம் நம்ம இப்படி இப்படி விஷயங்கள்லாம் கன்சிடர் பண்ணி நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி பண்ணணும் இந்த லிமிட்டேஷனுக்குள்ளே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும் அதே மாதிரி தான் இந்த இன்ஜினியரிங் ட்ராயிங்கிறது நம்ம ஒரு நார்மல் லைன் வரையணும் இல்ல நார்மல் லெட்டர் லெட்டர்ஸ்ல எழுத போறோம் இல்ல ஆர்ஸ் வந்து காட்ட போறாங்க ஹைலைட் பண்ணி அப்படின்னா எதுக்கு கட்சி யூஸ் பண்ணணும் எதுக்கு டூ கட்சி யூஸ் பண்ணணும் எது கட்பி யூஸ் பண்ணணும் பென்சில் டைப்பே சொல்றேன் அதுக்கடுத்து எந்த டைமென்ஷன்ல வந்து ஆர்ஸ் கொடுக்கும்போது எந்த அளவுக்கு டைமென்ஷன் கொடுக்கணும் ஸ்கேல் டைப் எப்படி எடுத்துக்கணும் இன்ஜினியரிங் ஸ்கேல் என்ன ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஸ்கேல் தான் என்ன அப்படின்னு ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்கு அதுல புறக்கி எடுத்து எல்லாமே விஷயம் தான் அது போர்டு இருக்கட்டும் அது யூஸ் பண்ணக்கூடிய டூல்ஸ் டி ஸ்கொயரா இருக்கட்டும் ஸ்கேல் டைப்பா இருக்கட்டும் எல்லாமே அந்த சீட்டா இருக்க பேப்பரோட சைஸா இருக்கட்டும் என்னென்ன பேப்பர் சைஸ் யூஸ் பண்ண போறோம் எல்லாமே பேசிக் இன்ஜினியர் ட்ராயிங்ல வந்துடும் ஓகே இன்ஜினியர் ட்ராயிங்கோட பேசிக்ஸ்லேயே வந்துடும் அதுல எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் இல்லை இது வந்து ஒரு கடல்னு சொல்லலாம் பேசிக் இன்ஜினியர் ட்ராயிங்கிறது நடத்திட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஐம்பது அளவு சிசனோட நடத்தலாம் ஓகே இப்போ ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றது டிராயிங் போடுறது எல்லாமே ஆனா நமக்கு இங்க என்ன தேவை
ஓகே இப்போ இன்ட்ரோடக்ஷன் இதெல்லாம் எக்ஸாம் வாங்கிட்டப்பில் ஒவ்வொரு லைன்ஸாக கொடுத்துக்கிட்டு வருவேன் ஓகேவா ஏன்னா நமக்கு வந்து டேட்டாஸ் தான் கேட்பாங்க பேசிங் இன்ஜினியர் ஆகும் போது சிலபஸ் ரொம்ப கம்மி நம்ம கொடுத்துருக்க சிலபஸ் சொல்கிறேன் ரொம்ப கம்மி அப்படிங்கும் போது ஒவ்வொரு லைன் முதல் கொண்டு இம்பார்ட்டன் தான் நான் கொடுக்கக்கூடிய எல்லா லைனுமே இம்பார்ட்டன் தான் இன்ட்ரோடக்ஷன் ஓகே ஃபஸ்ட்டு இன்ஜினியரிங் ட்ராயிங்கிறது எப்படின்னா ஒரு கிராஃபிக்கல் லாங்குவேஜ்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஆல்சோ யூஸ் டு ரிட்டன் லாங்குவேஜ் இப்போ நம்ம இப்போ நான் உங்கள்கிட்ட ஒரு ரெண்டு விஷயம் கொடுக்குறேன் ஒரு பாராகிராஃப் எழுதி கொடுக்குறேன் அதே பாராகிராஃபை ஒரு டயக்ராமாக கொடுக்குறேன் எது உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டே அதான் கொடுக்க போகிறேன் இன்ட்ரோடக்ஷனில் இது படம் புரிஞ்சிருமா ஈஸியா குழந்தைங்களுக்கு நடத்தும் போதோட படத்தை வரைஞ்சி நடத்துறது ஈஸி தேரியா சொல்றது தான் கஷ்டம் ஓகே தானே ஓகே அப்ப இன்ஜினியரிங் ட்ராயிங் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிட்டே வாங்க எழுதிட்டே வாங்க இன்ஜினியரிங் ட்ராயிங் இஸ் ஏ கிராஃபிக்கல் லாங்குவேஜ் வரைபட மொழி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கிராஃபிக்கல் லாங்குவேஜ் என்னன்னா வரைபட மொழி அதாவது வரைபடத்தை பார்த்து அதை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது அதான் கிராஃபிக்கல் லாங்குவேஜ் ஓகேவா இன்ஜினியரிங் ட்ராயிங் ஒரு மாதிரி போற மாதிரி இருக்கு ஈஸி தான் இருக்கிறதுலயே வந்து ஒரு எப்படி சொல்றது ஒண்டர்ஃபுல்லான சப்ஜெக்ட் தான் ஈஸி தான் கொஞ்சம் தீரியா ஃபர்ஸ்ட் வர்ற மாதிரி இருக்கும் இந்த டேட்டாஸ் எல்லாம் மனப்பட்ட மாதிரி இருக்கும் இந்த சீட்டோட சைஸ் எல்லாம் கொடுக்கும் போது அப்புறம் போக 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 வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சிடும் இதுதான் கிளாஸ் அப்படின்னு ஓகே மேக்ஸிமம் சார் நிறைய பேர் ஃபஸ்ட் கிளாஸ்லேயே புரிஞ்சிடும் சொல்கிறேன் இருந்தாலும் புரியாத உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஒரி பண்ணிக்க வேண்டியதில்லை அடுத்த கிளாஸில் உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் ஓகே விச் ஆல்சோ யூஸ்டு யூஸ்டு ரிட்டன் லாங்குவேஜ் ஓகே அப்போ நம்ம இன்ஜினியரிங் ட்ராயிங் வந்து கிராஃபிக்கல் லாங்குவேஜாக யூஸ் பண்ணலாம் நம்ம வரைபட முறையிலையும் காட்டிக்கிறலாம் அதில் பாகங்கள் பிடிக்கிறது அதே நான் சொல்லிக்கிறேன் அதே எழுத்து மூலமும் கொடுக்கலாம் ஓகே ஆனால் பெட்டராக நமக்கு எது இருக்குன்னா அந்த கிராஃபிக்கல் லாங்குவேஜில் இருந்து டேட்டாஸ் கொண்டு வரது தான் ரொம்ப பெட்டராக இருக்கும் ஐடியாஸ் வந்து நிறைய கிடைக்கும் நமக்கு ஈஸியாகவும் ஒருத்தவங்களுக்கு புரிய வைக்க முடியும் அதை தான் எழுதுறேன் அப்போ கிராஃபிக்கல் லாங்குவேஜ் யூஸ்டு ஆல்சோ யூஸ்டு ரிட்டன் லாங்குவேஜ் ஃபார் எஃபெக்டிவ் கம்யூனிகேஷன் ஆஃப் டெக்னிக்கல் ஐடியாஸ் டூ அதர்ஸ் ஓகே அப்போ இந்த மாதிரியான வரைபடங்களை ஒருத்தருக்கு ஈஸியாக கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே இப்போ ஒரு ஒருத்த ஒரு நீங்கள் வெளி உலகத்து வெளியில் போயிருக்கீங்க பசிக்குது உங்களுக்கு லாங்குவேஜே தெரியல அந்த நாட்டில் அப்படிங்கும் போது எக்ஸ்பிரஷன் பண்ணோன்னா அப்போ உங்களுக்கு செய்கி மூலம் காட்டுவீங்கல்ல அந்த செய்கியை தான் இங்கே வந்து நான் வரைபடம்னு காட்டுறேன் பேச தெரியல ஓகே அப்போ பேசுகிறது செய்கை செய்கைங்கிறது படம் வரைகிறது பேசுறதுங்கிறது லெட்டராக சொல்கிறது அப்படி எடுத்துக்கிறீங்க அப்போ எனக்கு பசிக்குது அப்படின்னு நீங்கள் இது கையை காமிச்சு நான் வயிற்றுல கையை வச்சு காமிச்சோம்னா அவங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிடுவாங்க ஓரளவுக்கு எந்த எந்த நாடாக இருந்தாலுமே புரியுதானே சொல்கிறேன்னு ஓகே இப்போ அது மாதிரி தான் அப்போ அது என்ன ஈஸியாக கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு உதவுமா அப்போ அங்கே பசிக்குதுன்னு இந்த பேசுறதுங்கிறத இங்கே நான் எப்படி எடுத்துக்கிறேன்னா ரிட்டன் லாங்குவேஜாக எடுத்துக்கிறேன் எழுதக்கூடிய எழுதி சொல்கிறத சொல்கிறேன் அப்போ அங்கே செய்கி மூலம் காட்டுறதை நான் எப்படி சொல்கிறேன்னா இங்கே உங்களுக்கு கிராஃபிக்கல் படம் வரைகிறதா அப்படி சொல்கிறேன் அப்போ ஈஸியாக கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் தொட தொடர்புக்கு ஒரு ஒரு விஷயத்த ஈஸியாக மற்றவங்களுக்கு ஐடியாஸ் கொடுக்குறதுக்கு தொடர்புக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதான் மேக்ஸிமம் பெரிய பெரிய பிஸ்னஸ் ஐடியாஸ் எல்லாமே ட்ராயிங்காகவே சொல்லுவாங்க இது நம்ம அப்படி பண்ண போகிறோம் இந்த டார்கெட் அப்படின்னு ட்ராயிங்காகவே காமிச்சிருவாங்க ஸ்லைடு போட்டு லாங்குவேஜ் ஃபார் எஃபெக்டிவ் கம்யூனிகேஷன் ஆஃப் டெக்னிக்கல் ஐடியாஸ் டூ அதர்ஸ் மற்றவங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு எஃபெக்டிவாக சொல்ல முடியுமோ அந்த அளவுக்கு எஃபெக்டிவாக ஒரு வரைபடம் மூலம் நம்ம தெளிவாக சொல்லியாரலாம் சொல்ல வேண்டிய விஷயத்தை ஸ்ட்ரீட்டாக ஃபார் எஃபெக்டிவ் டெக்னிக்கல் ஐடியாஸ் டு அதர் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் சின்ன சின்ன பாயிண்டாக கொடுக்குறேன் ஓகே அதுக்கடுத்து அப்போ இன்ஜினியரிங் ட்ராயிங்னால் எப்படி இருக்குது நமக்கு எப்படி சார் இருக்கும் ட்ராயிங்கிறது ரெண்டு விதம் இருக்கும் ஒன்று படம் இருக்கும் அதுக்கடுத்து அதில் முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னா டைமென்ஷன் நோட் பண்ணியிருப்போம் முக்கியமான லெட்டர்ஸ் வந்து எழுதியிருப்போம் ஓகேவா அப்போ எப்படி இருக்குன்னா ஒரு இன்ஜினியரிங் ட்ராயிங் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ இன்ஜினியரிங் ட்ராயிங்கிறது எப்படி இருக்குன்னா போத் கம்பைன்ட் ஆஃப் கிராஃபிக்கல் அண்டு ரிட்டன் லாங்குவேஜ் கரெக்ட் தானே
வரைபடம்ங்க <laughs> 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 டைமென்ஷன் மென்ஷன் பண்றது முக்கியமான செய் சில சிம்பிள்ஸ் கொடுக்கறது எழுதுறது சில விஷயத்த இப்ப நார்மலா வந்து ஒரு ஆர்சிஸ்ட் ஃப்ளோரிங் பண்ண போறீங்கன்னா அதுல வந்து நம்ம ரெயின்போர்ட் டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்கும் போது சில இடத்துல வந்து டயா அதெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணுவோம் யாவும் இருக்கா இப்ப ஸ்பெஷல் சிம்பிள்ஸ் மென்ஷன் பண்ணுவோம் அதுக்கடுத்து முக்கியமா வந்து அந்த லிண்டல்னா காமிப்போம் அந்த பாங்கெல்லாம் குடிச்சு காமிப்போம் இந்த எலிவேஷன்ஸ் தான் போடும்போது உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் எலிவேஷன்ஸ் பவுண்டேஷன் போடும்போது ஆர்சிசி போட்டிருப்போம் பிக்கியில பிசிசி போட்டிருப்போம் அதனால லெட்டர்ஸ் காட்டுறோம்ல அப்ப அது வந்து ஒன் ஆஃப் த இன்ஜினியரிங் டிராயிங் தான் அந்த இன்ஜினியரிங் டிராயிங்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ரிட்டன் லாங்குவேஜ் கொஞ்சம் இருக்கா அஞ்சு பர்சன்டேஜ் அப்ப அது ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் இன்ஜினியரிங் டிராயிங் சொல்லுவாங்க ஓகே ஓகே நடத்தும் போதே படிச்சு இருக்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட் எதுன்னா இந்த சப்ஜெக்ட் தான் ஓகே நீங்க கரெக்டா அட்டன்ஸ் அட்டென்டிவா இருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்க முடி ஒவ்வொரு கிளாஸ் முடிய முடியாது நீங்க படிச்சிட்டீங்க நடத்தும் அஞ்சு கிளாஸ் முடியும் போது இன்ஜினியரிங் ட்ராயிங் ஒன்று முடிச்சு நடத்தும் அப்ப இன்ஜினியரிங் ட்ராயிங்கிறது ரெண்டு லாங்குவேஜ் கம்பேர் பண்ணிருக்கோம் ஒன்னு கிராபிக்கல் லாங்குவேஜ் இன்னொன்னு ரிட்டன் லாங்குவேஜ் அடிமட்டத்துல <laughs> அப்படின்னா கொஸ்டின் தான் எப்படி இருந்தாலும் கேட்பாங்க இதுல இருந்து அதெல்லாம் நம்ம ப்ரிடிக் பண்ண முடியாது இதுவும் வரும் போக போக ரெண்டு மூணு கிளாஸ் போக போக இன்டெப்த்தா மட்டையை குழப்புற அளவுக்கும் வரும் லாங்குவேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியர்ஸ் என்னன்னா இன்ஜினியரிங் ட்ராயிங் அந்த இன்ஜினியரிங் ட்ராயிங்ல தான் கிராபிக்கல் அண்ட் ரிட்டன் லாங்குவேஜ் இருக்கும் ஓகே அதுக்கடுத்து இந்த இன்ஜினியரிங் ட்ராயிங் வந்து வரையிறோம்ல இது ஒரு துல்லிய தனிமைங்கிறது எதை சார்ந்திருக்கான் சும்மா எக்ஸ் சும்மா சொல்லுங்க நான் அப்புறம் நான் உங்களுக்கு டேட்டா கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு அப்படியே சும்மா ஜஸ்ட் நான் வந்து ஒரு படம் வந்து நீட்டாக வரையணும் அக்யூரேட்டாக வரையணும் அப்படின்னா அப்போ படத்துக்கான அக்யூரசிக்கு என்னென்ன தான் சார்ந்திருக்கும் ஃபஸ்ட் விஷயம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வெரி குட் ஓகேவா அதில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய டூல்ஸ் இருக்குன்னு தெரியுமா ஓகேவா ட்ராயிங் போர்டு யூஸ் பண்ணுவோம் டி ஸ்கொயர் யூஸ் பண்ணுவோம் அவர் மெயின் ட்ராப்டர்னு சொல்லுவாங்க அந்த டி ஸ்கொயரை செட் ஸ்கொயர் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணுவோம் ப்ரொடக்டர் யூஸ் பண்ணுவோம் பிரெஞ்சு கருவு யூஸ் பண்ணுவோம் ஸ்டென்சில் யூஸ் பண்ணுவோம் முக்கியமாக பென்சில் யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேவா அப்புறம் ட்ராயிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் இது மாதிரி ஏகப்பட்ட ஐப்பு இருக்கும் நான் கீழே வரும்போது நான் உங்களுக்கு சொல்லுவேன் ஒவ்வொன்றா ஓகேவா சார் ஓகே அப்போ நம்மளோட இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ட்ராயிங் பண்ண முன்ன பே ஃபஸ்ட்டு ஜஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ப்ரொசீஜர் நீங்க ட்ராயிங் கரெக்டா வந்து வரைகிறதுக்கு டிராயிங் போட்டு ஃபர்ஸ்ட் எப்படி இருக்கணும் கரெக்டா பிக்ஸ் பிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கணும் நீங்க கரெக்டா தானே அல்ல நீங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா உட்டுல இருக்கு போடு அப்படின்னா நீங்க அது மேல வைக்கக்கூடிய ஏட்டு சி ஏட்டு சீட்டை இந்த கிளாம்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா நாலு பக்கம் வந்து கிளிக் மாதிரி வச்சிருப்பாங்களே அதாச்சும் நீட்டா பிடிச்சி வச்சிருக்கணும் மினி டிராப்ட் பொறுத்தும் போது கரெக்டா பொருத்தணும் டி ஸ்கொயர் அண்ட் மினி டிராப்ட் சொல்லுவாங்களே நான் கேட்டேன் அதெல்லாம் கரெக்டா வச்சிருக்கணும் சார் சொல்றது புரியுது தானே சார் உங்களுக்கு அப்ப அக்யூரசி லெவல் எதை சார்ந்திருக்குன்னா ரெண்டு விஷயம் சார்ந்திருக்கு எதை சார்ந்திருக்கு ரெண்டு விஷயம் போது ஒண்ணு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இன்னொன்னு டைப்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் என்ன மெட்டீரியல் யூஸ் பண்றாங்க அதை பொறுத்திருக்கு ஓகேவா ஓகே அப்ப இந்த அக்யூரசி அண்ட் நேச்சர் ஆஃப் த இன்ஜினியரிங் ட்ராயிங் வந்து டிபெண்ட்ஸ் ஆன் டூ ரெண்டு விஷம் ஒன்னு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இன்னொன்னு மெட்டீரியல் யூஸ் ஓகேவா இப்ப மெட்டீரியல் யூஸ்னா நமக்கு தெரியும் ஓகே அதுல இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மீன்ஸ் என்னன்னா சின்ன சின்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் சொன்னேன் மெட்டீரியல் யூஸ்னா அந்த உட்டன் போர்டு ஏ டு சீட்டு யூஸ் பண்றது மெட்டீரியல் தான் வேற என்னன்னா பென்சில் யூஸ் பண்றது வந்து டூல்ஸ்லயும் வர மெட்டீரியல்லையும் வரும் பென்சிலுங்கிறது ஓகே இப்ப இங்க கொடுக்குறேன் அப்ப இந்த அக்யூரசி அண்ட் நேச்சர் ஆஃப் த இன்ஜினியர் ட்ராயிங் நேச்சர்ஸ் ஆஃப் த இன்ஜினியரிங் ட்ராயிங் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் 
ஒன்று மெட்டீரியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டோட குவாலிட்டி எக்யூப்மெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க குவாலிட்டி ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஓகே ஏன்னா அடிஷ்னலோட எக்யூப்மெண்ட்டும் சேர்த்துக்கிருங்க ஓகே ஒரு வார்த்தையோட சேர்த்துக்கிருங்க கொடுக்குறேன் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஃபஸ்ட்டு குவாலிட்டி ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அண்டு மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ்டு ஓகே அதுக்கடுத்து இந்த இன்ஜினியர் ட்ராயிங்கிறது இது வந்து உலகத்துக்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு பொதுவான மொழி இந்த வரைபட முறைங்கிறது ஓகேவா நம்ம வந்து ஈஸியாக அதை பார்த்து மற்றவங்களுக்கு தெளிவாக வந்து எடுத்து சொல்ல முடியும் அதை ஈ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ரீட் பண்ண முடியும் அதை பார்த்து நம்ம டேட்டாவாக எழுத முடியும் ஒரு படத்தை வச்சு அதுக்கடுத்து ஈஸியாக அதை பற்றி வந்து மற்றவங்களுக்கு ஒரு டீட்டெயில்ஸ் வந்து சொல்ல முடியும் ஒரு ஊரை பற்றி ஒரு சின்ன கதை குட்டி கதை அந்த தின்னமலர்ல நான் வரும் டெய்லி வந்து வா வாரம் வாரம் போட்டுட்டு இருப்பாங்க படத்தை வச்சு வரைஞ்சு வரைஞ்சு கொடுத்துருப்பாங்க சிந்து பார்த்து இது மாதிரிலாம் போட்டிருப்பாங்க அந்த காலத்தில் அந்த விக்ரம் படத்தை கூட அதை தொடர்ச்சியாக வந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஓகேவா பழைய விக்ரம் கூட அப்போ அந்த நியூஸ் பேப்பரில் அப்போ அந்த படத்துலேயே வரைஞ்சி வந்து டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க கன்னித்தீவு அப்படின்னா வரும் அப்போ அந்த க அந்த இதை வச்சு ஃபஸ்ட்டே சொல்லிட்டேன் இதுதான் கீ வேர்ல்டு லாங்குவேஜுங்கிறது இன்ஜினியரிங் சொல்லியாச்சு அந்த கீயை வச்சு நம்மளால் என்னென்ன பண்ண முடியும்னா அதை பற்றி ஈஸியாக பேச முடியும் ஸ்போக் பண்ண முடியும் ஓகே அதுக்கடுத்து ஈஸியாக லெட்டராக எழுத முடியும் கதை கொண்டு வர முடியும் எழுதுறதுக்கு அதுக்கடுத்து மற்றவங்களுக்கு ஈஸியாக அதை பேச முடியும் அதை பார்த்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி புரிஞ்சிக்கவும் முடியும் புரிதான சொல்றேன் உங்களுக்கு அப்ப இன்ஜினியர் டிராயிங் இஸ் த யூனிவர்சல் கிராபிக்கல் லாங்குவேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியர்ஸ் இன்ஜினியர்ஸ் இன்ஜினியர்ஸோட உலக மொழி எதையும் இன்ஜினியர் டிராயிங்கிறது இதை என்னென்ன யூஸ் பண்ணனா ஈஸியா ரீட் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரீட் பண்றதா அந்த பார்த்து வந்து ரீட் பண்றது அதை மற்றவங்களும் சொல்றது ஸ்போக்னு சொல்லுவாங்க அதை வந்து நம்மளே எழுதுறது வந்து ரிட்டர்ன் சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி விஷயங்களை செஞ்சுக்கலாம்னு சொல்றாங்க ஓகேவா இன்ஜினியர் டிராயிங் ஈஸியா யூனிவர்சல் கிராபிக்கல் லாங்குவேஜ் கொஞ்சம் ஃபோர் அடிக்குது அப்படின்னா சொல்லிடுங்க கொஞ்சம் ஸ்பீடாகவே போயிடும் இன்ஜினியர் ட்ராயிங் இஸ் த யூனிவர்சல் கிராபிக்கல் லாங்குவேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியர்ஸ் அதாவது எந்த லாங்குவேஜ்ல இருந்தாலும் இதை பத்தி ஒரு படத்தை வச்சு நீங்க தமிழ்ல விளக்கம் கொடுக்கலாம் இங்கிலீஷ்ல விளக்கம் கொடுக்கலாம் ரிங்கில் விளக்கம் கொடுக்கலாம் மலையாளத்தில் விளக்கம் கொடுக்கலாம் ஹிந்தியில் விளக்கம் கொடுக்கலாம் கரெக்டு தானே அவங்கவுங்க ஓன் வேல இதில் நம்ம வந்து அதுக்கு விளக்கம் கொடுக்கலாம் அதான் சொல்றாங்க இட்ஸ் ஓன் வே அந்த 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 இதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம எடுத்துக்க வேண்டியதான் அந்த அந்த லாங்குவேஜ் சொல்லுவாங்களே அது ஒரு பாயிண்டாக கொடுக்குறேன் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஓன் கிராமர்ல நீங்க பேசிக்கலாம் வழக்கத்துல அந்தந்த மொழி வழக்கத்துல பேசிக்கலாம் அப்ப எவரி லாங்குவேஜ் ஹை சாரி எவரி லாங்குவேஜ் ஹாஸ் இட்ஸ் ஓன் ரூல் ஆஃப் கிராமர் ஓகே ஒரு படத்தை வச்சு இவ்வளவு பண்ணலாம் எந்த ஒரு மொழியில வேணுமாலும் நம்ம மொழி பெயர்க்கலாம் எவரி லாங்குவேஜ் ஹாஸ் இட்ஸ் ஓன் ரூல்ஸ் ஆஃப் கிராமர் அப்ப இன்ஜினியர் டிராயிங் கூட கிராமர் இதுல இலக்கண நயங்கிறது எப்படி இருக்குன்னா நம்ம எந்த அளவுக்கு அந்த இந்த தியரியா ப்ரொஜெக்ஷன் சொல்லுவாங்க நம்ம எந்த அளவுக்கு ப்ரொஜெக்ட் பண்றோம் டைம் அப்படிதான் இது ஒரு இலக்கண நயங்கிறது கரெக்டா தானே ஒரு வரைபடத்தோட இலக்கணம் இலக்கணம்னா என்ன அர்த்தம் 
கரெக்டா முறைப்படி பேசுறது எழுதுறது கரெக்டா தான் அதான் சார் இலக்கணம் சொல்லுவாங்க ஓகே அதாவது என்ன எப்படி பேசணும் எங்கே வந்து எப்படி உச்சரிக்கணும் அப்படிங்கிறத பத்தி பேசுறது தான் இலக்கண நாயம்னு சொல்லுவாங்க இலக்கண நாயத்தோட பேசி எழுதுன்னு சொல்லுவாங்க அதான் கிராமர் நீங்க சொல்லியிருக்கேன் அப்ப இங்க கிராமர்ங்கிறது எப்படி சார் இருக்கும் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் எந்த அளவுக்கு டைம் அண்ட் சென்ஸ் வந்து நம்ம ப்ரொவைட் பண்றோம் அப்படிங்கிறது தானே நம்ம இங்க ப்ரொஜெக்ஷன் தானே மேக்ஸிமம் நீங்க வரையக்கூடிய வரைபடத்தை எப்படி ப்ரொஜெக்ட் பண்றீங்க அந்த சீட்ல கரெக்ட் தானே சார் பத்து ஃபீல்டுல வந்து மேப்ல வந்து அதாவது ஃபீல்டு வந்து நூறு மீட்டர்ன்னு எடுத்துருக்கீங்க மேப்ல வந்து நம்ம வந்து அதை நூறு மீட்டர் ஈக்குவல் டு ஒரு சென்டிமீட்டர் கொண்டு வர போறோம் அப்ப அந்த ஒரு சென்டிமீட்டர் கரெக்டா நம்ம இங்க டிராயிங் பண்ணணும் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணணும் ஓகே அதுதான் இங்க இருக்கக்கூடிய இலக்கணம் அப்ப இங்க தப்பு வந்துச்சுன்னா எதுக்கு நடக்கும் டைம் அண்ட் சென்ல தப்பு நடக்கும் கரெக்ட் தானே ஃபர்ஸ்ட் விஷயமே ஓகே அப்ப இன்ஜினியரிங் டிராயிங் ஆல்சோ ஹேஸ் இட்ஸ் கிராமர் எப்படி இருக்குன்னா இந்த தியரி ஆஃப் ப்ரொஜெக்ஷன் இதான் கிராமர் கொடுக்குறேன் இதே நிறைய ஐடியான்ஸ் அப்ரிவியேஷன்ஸ் ஒவ்வொன்றும் இருக்கு லைனை பத்தி பேசுறது கீழே ஒவ்வொன்றா கொடுக்குறோம் ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்துக்கிறேன் இன்ஜினியரிங் டிராயிங் also has its grammar ingrade enna in the theory of projection இதில் இடியம்ஸ் இருக்கு இடியம்ஸ் என்னென்னா கன்வென்ஷனல் ப்ராக்டிஸ் சில இம்பார்ட்டன் டெக்னிக்கல் டேம் சொல்கிறேன் இன் கன்வென்ஷனல் ப்ராக்டிஸ் அதுக்கடுத்து பஞ்சுவேஷன் சொல்லுவாங்க என்ன டைப் ஆஃப் லைன்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம் திக் லைனு தின் லைனு அதுலேயே இருக்கு அங்குவேஷன் பியூஎன் சியூஏடிஎன்ஸ் ஜேசன்ஸ் இது வந்து எதை பற்றி பேசலாம் இன் டைப்ஸ் ஆஃப் லைன்ஸ் types of lines okay idha therthu construction work la sila vishayangal irukku okay description symbol abbreviations okay idhala irukka kudi grammar oda name solren idhala use panna kudi grammar adhaavadhu construction la use pandrathu first abbreviations adhukku adhu symbol special symbol oda kodupanga ovvonukku symbol அண்டு டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் இது எல்லாமே இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அவர் யூஸ் பண்ணுறது ஓகே இப்போ ஜாமெட்ரிக்கல் ட்ராயிங் வந்துடுவோம் ஜாமெட்ரிக்கல் ட்ராயிங்கில் ஜாமெட்ரிக்கல் ட்ராயிங் தான் நம்மளுடைய ஆழ்ந்த பண்டமெண்டல் ஆஃப் எல்லாத்துக்குமே அது அடிப்படைன்னு சொல்லுவாங்கள்ல பாரம்பரியம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே அது மாதிரி ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு ஷேப் இருக்கும் நார்மல் வந்து எல்லாமே ஒரு ஸ்கொயர் வந்து ஒரு ஷேப்பு ஒரு ரெக்டாங்குலர் வந்து ஒரு ஒன் ஆஃப் த ஜாமெட்ரிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி தான் சர்க்கிள் அதே வந்து இந்த ஸ்கொயரை ஹியூபாக மாற்றுறேன் அப்போ அதே ப்ராப்பர்ட்டி மாறுது உள்ளூருக்குள்ளே எப்படி மாறுது டூ டைமென்ஷன்லேருந்து த்ரீ டைமென்ஷனாக மாறுது அப்போ இந்த டூ டைமென்ஷன் படம் உருவாக்கணும் அப்படின்னா மினிமம் லென்த்து வேணும் ஸ்கொயர்னா லென்த்து வேணும் ப்ரெத்து வேணும் அது செவ்வகத்துக்கு அதான் அதே வந்து சர்க்கிளாக இருக்கும்போது டயமீட்ரு வேணும் அப்போ இந்த மாதிரி விஷயங்களை பற்றி பேசுகிறோம்ல இதுதான் ஜாமெட்ரிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டின்னு சொல்லுவாங்க வரைபடத்திற்கு தேவையான குண குணங்கள் குண குணகங்கள்னு சொல்லுவாங்கள்ல ஓகே அளவுகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் சார் புரியுது என்ன சொல்கிறேன்னே அப்போ இந்த ஜாமெட்ரிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி இருந்தால் மட்டும்தான் ஒரு இதுக்கு ஒரு உருவத்தை கொடுக்க முடியும் இப்போ செவ்வாகம்னா லெந்து பிரத்துன்னு பேசுகிறோம் ஸ்கொயர்னா லெந்து பிரத்து ஆனால் எல்லா பக்கமும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் சைடு சர்க்கிள்னா ஒரு ஆர்க் ஆஃப் 
ரேடி ரேடியஸ் வச்சு நம்ம வட்டம் அடிக்கிறது இல்லை டயமீட்ரு அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல அப்போ இந்த ஜா இதான் ஜாமெட்ரிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டின்னு சொல்லுவாங்க இந்த டூ டி த்ரீ டிஇ பற்றி பேசுகிறது ஜாமெட்ரிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி தான் அப்போ இந்த ஜாமெட்ரிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி தான் இன்ஜினியரிங் ட்ராயிங் கூட ஃபண்டமெண்டல் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் அடிப்படைன்னு சொல்கிறேன் புரியுதா ஓகே ஜாமெட்ரிக்கல் ட்ராயிங் ஃபஸ்ட்டே சொன்னது தான் நான் ரெண்டுமே உள்ளே உள்ள இன்க்ளூட் பண்ணி இன்க்ளூட் பண்ணி தான் கொண்டு போவேன் இன்ஜினியர் ட்ராயிங் ஒன்று அண்ட் ரெண்டு அந்த இந்த இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மொத்தமாக கொண்டு வந்துடுவேன் தனியாக பிரிக்காம அதுக்கடுத்து இதில் ஜாமெட்ரிக்கல் ட்ராயிங் இஸ் த ஃபண்டமெண்டல் ஆஃப் ஆல் இன்ஜினியரிங் ட்ராயிங் இஸ் த ஃபண்டமெண்டல் of all engineering drawing okay adavadhu idu idoda eppadi represent pannuvaanga na geometrical object vandu appiye drawing sheet la kondu varuvaanga square rectangle pathi pesana na adu adavadhu it is the art of representation of geometrical object ஆனிய ட்ராயிங் ஷீட் ஓகே ட்ராயிங் ஷீட்ல ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவாங்க அந்த ஜாமெட்ரிக்கல் ஆப்ஜெக்ட் அப்படியே கொண்டு வருவாங்க அதை பிளேனு சாலிடு அப்படின்னு ரெண்டா பிரிக்கலாம் பிளேன் செக்சர்னா டூ டி செக்சரு சாலிட் செக்சர்னா த்ரீ டி செக்சராக கொடுப்பாங்க ஓகே ஒரு வட்டத்துக்கும் கோலத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு ஸ்கொயருக்கும் ஹியூப்புக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு ஒரு செவ்வகத்துக்கும் கன செவ்வகத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு அது மாதிரி ஓகே அப்ப இட் இஸ் த ஆர்ட் ஆஃப் representation of geom of geometrical object on a triangle sheet okay idha vandu rendu category apdikiren 2D and 3D and the geometrical trying a trying on the one train geometrical trying to break it ஒன்னு இட் இஸ் த ஆர்ட் ஆஃப் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் ஹேவிங் லைன் டைமென்ஷன் எடுத்துக்கிறது ஓகே லைனை தான் டைமென்ஷன் எடுத்துக்கிறோம் அதில் வந்து லென்த்து எக்ஸாம்பிளுக்கு பிரத்து இது மாதிரி வரும் அதாவது ப்ளேன் ஜாமெட்ரிக்கல்னா இட் இஸ் த ஆர்ட் ஆஃப் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஜாமெட்ரிக்கல் ஆப்ஜெக்ட் ஆனிய ட்ராயிங் ஷீட் சாரி இது ஒரு யாவது எழுதிக்கிட்டு இருக்கு ஜாமெட்ரிக்கல் ஆப்ஜெக்ட் ஹேவிங் ஆப்ஜெக்ட் ஹேவிங் லைனாக எடுத்துக்கிறோம் லைன் டைமென்ஷன் சொல்லிடுறேன் இட் இஸ் த ஆர்ட் ஆஃப் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் ஜாமெட்ரிக்கல் ஆப்ஜெக்ட் ஹேவிங் லைன் டைமென்ஷன் எக்ஸாம்பிளுக்கு லெந்து அண்ட் பிரத் இதெல்லாம் பிளேன் ஜாமெட்ரிக்கல் ட்ராயிங்கில் வந்துடும் ஓகே 
வைக்கல அப்ப இந்த லெந்து பிரத்த வச்சு என்னென்ன செய்ய போறோம் நமக்கு ஸ்கொயரு ரெக்டாங்கிள் ஓகே வரா டயமீட்டர் கூட எடுத்துக்கலாம் ஓகே சர்க்கிள் வந்துடும் உங்களோட சொந்தம் ஓகே இதெல்லாம் கேட்கறதுக்கு இது பிளீன் சாமெட்ரிக்கல் ட்ராயிங்னா கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது சார் அதே மாதிரி இந்த சாலிடு இதுன்னு கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ சாலிடை பற்றி பேசுவோம் ரெண்டாவது சாலிடு ஜாமெட்ரிக்கல் ட்ராயிங் இல்லாட்டி இந்த லைனோட கொடுக்காம இப்படி விட நான் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் எத்தனை டைமெண்ட்ஸ் சார் மேக்ஸிமம் எடுத்துக்கிறோம் டூ டி செக்ஸர்னா இப்படி எழுதிக்கிறீங்க ஓகே டூ டைமெண்ட்ஸா ஓகே அது சாலிடுனா இப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாக வரும் த்ரீ டைமெண்ட்ஸ்னில் எடுத்துக்கிறோமா த்ரீ டி வியூவில் அப்படிலாம் எடுத்துக்கிறேங்க அப்போ இட் இஸ் த இது வந்து ஒன் ஆஃப் த ரொம்ப ஈஸியான சப்ஜெக்ட் தான் ஆல்ரெடி சிலவங்க படிச்சிருப்பீங்க படிச்சிருந்தீங்கன்னா டயத்தை வேஸ்ட் பண்ண வேண்டியதில்ல ஓகே நீங்கள் வேறு ஏதாச்சும் போய் ரீசன் பண்ணலாம் ஏன்னா இருக்கிறதுலே வந்து ஒரு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியஸ்ட்டான சப்ஜெக்ட் இது இதெல்லாம் ஒரு கொஸ்டினோட விடக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு ஏன்னா நீங்கள் பிடிஎஃப் வந்து நீங்கள் படித்தது கரெக்டாக இருக்கா எதுவும் புது வேடு எதுவும் வந்துருக்காங்கன்னா அப்புறம் பார்த்துக்கிறீங்க டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டியதில்ல இந்த புதுசாக படிக்கிற ஒருத்தையும் கூட எடுத்துக்கரலாம் கொஞ்சம் போர் தான் அடிக்கும் இப்போ டூ டி செக்டர்னால் சின்ன வயசுலேருந்து படிச்சுட்டு தான் இருப்பீங்க த்ரீ டியை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கேன் அப்போ அது சின்ன வயசுலேருந்து படிச்சுட்டு தான் கொஞ்சம் போர் அடிக்கும் அப்போ உங்களுடைய இதை கொடுக்க தகுந்த மாதிரி மாற்றிக்கிறீங்க அதை இட் இஸ் த ஆர்ட் ஆஃப் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் ஹேவிங் ஹேவிங் த்ரீ டைமென்ஷன்ஸ் அதாவது த்ரீ டியில் இருக்குது இந்த த்ரீ டைமென்ஷன்ஸ் எப்படி கொடுக்கலாமா என்ன வரும் லென்த்து பிறத்து மூணாவது எது வந்துடும் ஹைட் ஆத்திக்கலாம் சுத்தருமா லென்த்து பிரத்து அண்டு ஹைட்டு ஆர் திக்னஸ்ன்னு சொல்ல இடத்துக்கு சொல்லுவோம் அந்த ஹைட்டை டெப்த்துன்னு சொல்லுவோம் இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மாற்றுவோம் ஓகே அப்போ இதில் என்ன வரும் இதுக்கு பேர் அதாவதுன்னு அர்த்தம் ஐ போட்டு இப்படி இ போட்டு இழுத்து விட்டால் அதாவதுன்னு அர்த்தம் அடுத்து எக்ஸாம்பிள் என்ன குடிக்கலாம்னா ஒரு ஹியூப் இருக்குமா ஹியூபு சிலிண்டர் ஓகே இது எல்லாமே த்ரீ டி வியூவில் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ட்ராயிங் தான் ஓகே சதுவரை புரியுதானே அடுத்து கம்ப்யூட்டர் கிராபிக்ஸு வந்து எப்படி வந்து ட்ராயிங் போர்டு ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் அதாவது கேன் கம்ப்யூட்டர் கிராபிக்ஸ் ரீப்ளேஸ்டு தான் ட்ராயிங் போர்டு ஓகே அப்படின்னா அதை பற்றி சில விஷயங்கள் பண்ணுவோம் ஏன்னா நம்ம ட்ராயிங்கு வந்து இப்போ கேட் ட்ராயிங்னா இங்கே வரைகிறோம் இப்போ நார்மலாக நீங்கள் ஒரு எப்படி சொல்லலாம் அவ்வளோ எலி எலிப்ஸ் போட போகிறீங்க எலிப்ஸ் போட்டு கண்டுபிடிக்க போகிறீங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான அளவு இருக்குது கரெக்டாக அப்போ ஏட்டு சீட்லேயும் அதை வரையலாம் அதே வந்து எதுலேயும் வரையலாம் கிராப்பிக்கலா கம்ப்யூட்டர்லேயும் வரலாம் தானே கம்ப்யூட்டர் ட்ராயிங்காக கொண்டாடலாம்ல அப்போ அதை தான் சொல்கிறேன்னா அதுலேயும் சில அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜும் இருக்குது நான் எக்ஸாம் பாயிண்ட் அவுட் எது இம்பார்ட்டன் அதை பற்றி கொடுத்துறேன் உங்களுக்கு இது நிறையா இருக்கும் பார்க்குற மாதிரி உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன் வந்து நான் கொடுக்குறேன் நான் பார்த்துக்குவேன் இப்போ கேன் கம்ப்யூட்டர் கிராஃபிக்ஸ் கிராஃபிக்ஸ் ரீப்ளேஸ் த ட்ராயிங் போர்டு ஓகே இப்போ நமக்கு டேட்டாஸ் வந்து எப்படி சார் இருக்குது இப்போ நம்ம கம்ப்யூட்டர்லேயே ஒரு ட்ராயிங் வரைஞ்சாலுமே அது எப்படி இப்படினா கொண்டு வரலாம் ஒன்று பென்ட்ரைவில் ஏற்றி வச்சுக்கிடலாம் என்ன காப்பி ஏற்றி வச்சுக்கலாம் சாஃப்ட் காப்பியாக எடுத்துப்பார் மென்பொருள் வன்பொருள்னு சொல்லுவாங்களே ஏற்றிக்கிடலாம் அதே வந்து அதை பிரிண்ட் எடுத்து பேப்பராகவும் வச்சுக்கிடலாம் ப்ரெண்ட்டாக இல்லையா ட்ராயிங்காக அப்போ ஹார்ட் காப்பியாக மாற்றி வச்சுக்கிடலாம் அப்போ இஃப் த நெசசரி ஹார்ட்வேர் அண்ட் சாஃப்ட்வேர் ஆர் அவைலபிள் ரெண்டுமே நமக்கு இருக்குது தான் 
அப்படிதானே சார் ஹார்ட்வேர் அண்ட் சாஃப்ட்வேர் ஆர் அவைலபிள் அவைலபிள் அதுக்கு அடுத்து நம்ம கம்ப்யூட்டரில் பண்ணுறதுல என்ன விஷயங்கள்லாம் அட்வான்டேஜாக இருக்குன்னா நம்ம சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் எப்பயும் வேணால் அந்த ஃபைலை எடுத்து பார்த்துக்கலாம் கரெக்ட் தானே மச் டைம் கேன் பி சேவ்டு சொல்லுங்க டவுட்டா இப்போ ட்ராயிங் சீட்டு வந்து தொலைஞ்சி போயிடுது சார் நீங்கள் வரையிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அதாவது கம்ப்யூட்டர் கே கிராஃபிக்ஸ் வந்து ஏன் வந்து ட்ராயிங் போட்டு போகிற ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இப்போ ட்ராயிங் சீட்டில் வந்து வளைஞ்சது வந்து அழிஞ்சு போகலாம் தொலைஞ்சி போகலாம் தண்ணி போட்டு பாதி வந்து இந்த படம் தெரியாமல் போயலாம் பேப்பர் இழுத்து போயிடலாம் பேப்பர் கிழிஞ்சு போயலாம் இந்த விஷயங்கள் இருக்குது ஆனால் கம்ப்யூட்டரில் என்ன செஞ்சுக்கலாம் நம்ம சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் தானே ஓகே எத்தனை டைம் இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து சேஞ்சஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து பண்ணிட்டீங்க மறுபடியும் அந்த ட்ராயிங் எடுக்கிறீங்க அழிக்கிற வேண்டியது இல்லை என்னென்ன டைம் மிஷன் மாத்திரமா மாத்திரி மறுபடியும் சேவ்ஸ் கொடுத்து வச்சுக்கலாம் ஓகே மச் டைம் கேன் பி சேவ்டு பை யூசிங் த கம்ப்யூட்டர் ஓகே கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்ணி சேவ்னா நம்ம ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தேவையான ஜாமெட்ரிக்கல் பிகர் கொண்டு வர்றது ட்ராயிங் போடுறது எதுவுமே நம்ம பார்த்துக்கலாம் by using computer better to construct a geometrical figure அதுக்கடுத்து ட்ராயிங் எக்ஸெட்ரா அதுக்கடுத்து கேட்பாங்க எப்போது வந்து கம்ப்யூட்டர் வந்து நம்மளுடைய ட்ராயிங் போர்டுக்கு பதிலாக ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியாது அப்படின்னு கேட்பாங்க கம்ப்யூட்டர் ஒருக்யூப்மெண்ட் அதுக்கடுத்து நம்ம எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வந்து கரெக்டாக மட்டமாக இருக்கு அப்படின்னா நம்ம வந்து கம்ப்யூட்டர் வந்து எடுத்துக்க வேண்டியது இல்லை ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்க வேண்டியது இல்லை அப்படியுமே சில விஷயங்கள் இருக்கு நம்மள எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வந்து கரெக்டாக இருந்தால் பத்தாது நம்மகிட்ட என்ன இருக்கணும்னா அதுக்கான ஸ்கில் இருக்கணும் ஓகேவா அது மேனுவல் ட்ராப்டிங் பண்ணுறதுக்கு சொந்த படம் வரைகிறதுக்கு நம்மகிட்டையும் ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்கில் இருக்கணும் எதுக்கு இந்த இப்போ நார்மல் இப்போ ஒரு பேப்பர் எடுத்துக்கிறதுல ஆரம்பித்து கோடு போகிறதுல ஆரம்பித்து அந்த கோடு போகிறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய பென்சில் ஆரம்பித்து டைம் மென்ஷன் ரொட்டேஷன் பண்ணக்கூடிய இடதாக இருக்கட்டும் எதாக இருந்தாலுமே நம்ம என்ன எதுக்கு எதை யூஸ் பண்ணணும் எவ்வளோ அளவு கொடுக்கணுங்கிறது கரெக்டாக தெரியணும் ஒரு ஸ்கேலை விட்டு வரைகிறது கூட இப்போ சென்டிமீட்டர்னா சென்டிமீட்டர்னா எது எது வரையும் எது வரைக்கும் சென்டிமீட்டர் வரும் அப்போ எது எத்தனை கோடு இப்போ பதினேழு பிள்ளை அஞ்சு சென்டிமீட்டர்னா பதினேழு சென்டிமீட்டருக்கு பக்கத்தில் எத்தனை கோடு தள்ளி அஞ்சு சென்டிமீட்டர் குடிக்கணும் அப்படின்னு இவ்வளோ விஷயங்கள் தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் மத்தியம் அதாவது ஸ்பெஷல் ஸ்கில்னு சொல்லுவாங்க இல்லாட்டி மேனுவல் ஸ்கில்னு சொல்லுவாங்க ஓகே இந்த ஸ்கில் ஆஃப் மேனுவல் ட்ராப்டிங் இஸ் ஸ்டில் இன் 
great demand ஏதோ கொடுக்கலாம் ஏதோ அந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டண்ட் இல்லை இப்போ கருத்து இன்ட்ரடக்ஷனில் என்ன கொடுக்கலாம்னா இம்பார்ட்டன்ட் வந்து தான் கொடுத்துருக்கேன் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டு வந்துட்டுருக்கேன் ஓகே அடுத்து வந்து ஃபார் டிசைனிங் சர்டைன் டைப் ஆஃப் என்ன இருக்குன்னா நமக்கு ஆர்கிடெக்சர் இருக்கும் இப்போனா மா மாடலிங் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க மேக்ஸிமம் தேவையான்னு தெரிலதுன்னா ஒரு ட்ராப்ஸ் ஓகே கொடுக்குறேன் இப்போ ஒரு டிரான்ஸ்மனுக்கு வந்து இப்போ ஆர்கிடெக்சரில் வந்து ட்ராயிங் வரைகிறதா இருக்கட்டும் இதை மாடலிங் போடுறதா இருக்கட்டும் அதில்னா போதிய அளவுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும் ஓகே எபிலிட்டி இருக்கணும் ஃபார் டிசைனிங் ஃபார் டிசைனிங் செட்டின் டைப் ஆஃப் கஸ்டம் ஆட் என்னென்னா கஸ்டம் ஆடில் ஆர்கிடெக்சர் ப்ரீ மாடலிங் ஆர் மாடலிங் ஆர்கிடெக்சர் அண்டு இன் ப்ரீ மாடலிங் இது எல்லாமே ஒன் ஆஃப் த ஹை டெவலப்மெண்ட்ஸ் டெவலப்மெண்ட்ஸ் சாரி ஓகே அப்போ இதை பற்றி போதிய அறிவு இருக்கணும் டார்ட்ஸ்மனுக்கு அப்போ தான் வரைய கொண்டு வர முடியும் இப்போ மேனுவல் டார்ட்ஸ்மன் சுத்தமாக வரையப்படம் வரையக்கூடிய ஒரு ஆர் ஸ்டில்லியின் டிமாண்ட் பார் தியர் எபிலிட்டி அண்டு எக்ஸ்டென்சிவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இப்போ வந்து ஆர்கிடெக்சர் ட்ராயிங் வரையாதாக இருக்கட்டும் ஒரு மாடலிங் எடுத்து ஸ்டீல் மாடலிங் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் அப்போ அதுக்குன்னா என்னென்னா இதெல்லாம் கம்ப்யூட்டர் பேஸில் வரையிறது சொல்கிறேன் அந்த டார்ட்ஸ்மனுக்கு போதிய அளவுக்கு நாலேஜ் இருக்கணும் வரைபடத்தில் வரையதாக இருந்தாலும் ஆர் ஸ்டீலின் டிமாண்ட் அதனால் ரொம்ப கஷ்டம் இப்போனா எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணிட்டு போகிறாங்க அவங்களுக்கு ப்ராக்டிஸே ஆறு ஏழு மாதம் கொடுக்குறாங்க டிமாண்ட் ஃபார் தியர் எபிலிட்டிஸ் அண்ட் எக்ஸ்பென்சிவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்டென்சிவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதுக்கான தகுதி இருந்திருக்கணும் அந்த நாலேஜ் பேசிக்காக அதுக்கடுத்து நாலேஜ் வந்து இருந்தால் வரைய படம்தான் வரைஞ்சிட முடியாது ப்ராக்டிஸ் இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் அதுதான் எக்ஸ்டென்சிவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னால் நீடித்த அனுபவங்கிறது இருந்திருக்கணும் அப்போ வந்து தான் இந்த மாடலிங் அண்ட் ஆர்கிடெக்சர்னால் ஈஸியாக வந்து கம்ப்யூட்டர் ஆர் மேனுவல் ட்ராஃப்டிங்கில் கொண்டு வர முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கடுத்து லிஸ்ட் ஆஃப் ட்ராயிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் அண்ட் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அண்ட் மெட்டீரியல்ஸ் பார்க்க போகிறோம் சார் ஓகே தானே இன்ட்ரோடக்ஷன் முடிச்சாச்சு இல்லை இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன பேசிக்கல விஷயங்கள் எல்லாம் முடிச்சாச்சு ஓகே லிஸ்ட் ஆஃப் ட்ராயிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் கவனிக்கிறீங்க தானே ஓகே இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இனிமேல் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் எல்லாம் தெரிஞ்ச விஷயங்களாக பற்றி பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் அண்டு மெட்டீரியல்ஸ் காலேஜில் நீங்கள் பார்த்த விஷயங்கள் தான் எல்லாமே மெட்டீரியல்ஸ் ஓகே மொத்தம் வந்து ஒரு ஆறு எல்ட்ட கொடுக்குறேன் இம்பார்ட்டன் ஒத்தையும் கொடுக்குறேன் ஃபஸ்ட்டு ட்ராயிங் போடு ரெண்டாவது இதெல்லாம் உள்ளுக்குள்ள ஒன்று எடுத்து பேசணும் நிறையா பேசணும் ஓகே அதுக்கடுத்து டி ஸ்கொயர்னு சொல்லுவாங்க இல்லாட்டி மினி ட்ராப்டர்னு சொல்லுவாங்க காலேஜில் பார்த்துருப்பீங்க டி ஸ்கொயர் 
nor mini tractor. மூணாவது <laughs> instrument okay இப்ப வந்து மொத்த மூணு இருக்கு அத லிஸ்ட் ஆப் டிராயிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எக்யூப்மென்ட்ஸ் மெட்டீரியல் இப்ப நான் கொடுத்துருக்கிறது பலபிக்க கூடாது இப்ப நான் கொடுத்தது எல்லாமே என்னன்னா லிஸ்ட் ஆப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வந்து தான் கொடுத்துருக்கேன் அடுத்து எக்யூப்மென்ட்ஸ் அடுத்து மெட்டீரியல் கொடுப்பேன் ஓகே பேப்பர் பத்தி நான் அதை பேசல மூணு கேட்டகரியா பிரிச்சு தனித்தனியா கொடுக்குறேன் இது எல்லாமே லிஸ்ட் ஆப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வந்து தான் அதுக்கு தேவையான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வந்து தான் பென்சில் நான் பத்தி பேசல லிஸ்ட் ஆப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இதுதான் ரெண்டாவது பாயிண்ட்டாக கொடுத்துருப்பேன் அப்போ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸு எக்யூப்மெண்ட்ஸு மெட்டீரியல்லாம் பேசிக்கே தேவை அப்படின்னு கொடுத்துருப்பேன் அடுத்து லிஸ்ட் ஆஃப் எக் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் முடிச்சு மெட்டீரியல் வரேன் இதை பொறுத்தவரை ட்ராஃப்டிங் மிஷின் ஓகே இப்போ ஆட்டை கடலாம் வரைய போனால் கம்ப்யூட்டர் தேவைப்படும் எக்யூப்மெண்ட்டை பொறுத்த வரை ஃபஸ்ட்டு ட்ராஃப்டிங் மிஷின் அதுக்கடுத்து கம்ப்யூட்டர் பவர் ஆட்டோ கேட் அதில் நிறையா இருக்குது கம்ப்யூட்டர் வந்துட்டு யூபிஎஸ் மானிட்டர் கீபோர்டு சிபியு எக்ஸட்ரா 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 ஓகே தானே மவுஸு அதெல்லாம் எக்யூப்மெண்ட்ஸில் வந்துடும் பொதுவாக கொடுத்துறேன் ரெண்டு பிடிச்சி கொடுத்துறேன் ஒன்று ட்ராஃப்டிங் மிஷின் கொடுத்துட்டேன் இன்னொன்று கம்ப்யூட்டர் கொடுத்துட்டு ஆட்டோ பவர் ஆட்டோ கேட் மென்ஷன் பண்ணிவிட்டு இவ்வளோ நிறையா கொடுத்தறேன் கம்ப்யூட்டர் ஃபார் ஆட்டோ கேட் ஆட்டோ கேட் மானிட்டர் தொடுதிரை மானிட்டர் யூபிஎஸ் சிபியு பவர் சப்ளை வேணும்ல கரெக்டாக பூச்சி தான் யூபிஎஸ் போட்டேன் சிபியு கீபோர்டு கீபோர்டு மவுஸு ஸ்பீக்கர் இதெல்லாம் வரும் இது முக்கியமாக இருக்க அதையும் கொடுத்துருக்கேன் எக்ஸட்ரா அதுக்கடுத்து வேறு என்ன எடுத்துக்கிறோம்னா பிரிண்டர்னா தேவைப்படும் முக்கியமான விஷயம் அது மூணாவது கேட்டகரி எவ்வளோ கொடுப்போம் பிரிண்டர் தேவைப்படும் அது வந்து ஃப்ளாட்டர்னு சொல்லுவாங்க சில இடத்துல அப்படியே பிரிண்டர்னே போட்டுக்கிடுவேன் தெரிஞ்ச வார்த்தை பிரிண்டர் அதுக்கடுத்து லிஸ்ட் ஆஃப் மெட்டீரியல் என்னால் மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஆடவன் அவுட்டில் கேட்கலாம் அதனால் லால் ஆஃப் தீபில் கேட்கலாம் இது வந்து லிஸ்ட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸில் வரும் எக்யூப்மெண்ட்ஸில் வரும் வராது அப்படின்னு லிஸ்ட் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மெட்டீரியல் சொல்லுங்கள் பேப்பரு பென்சிலு எரேசரு கடை தானே இது எல்லாமே மெட்டீரியல்ஸு பொருளில் வந்துடும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ட்ராயிங் பேப்பர் சார் அப்போ இவ்வளவு எழுதுறமே இது எல்லாத்துலேயும் உள்ள டீட்டெயில்டாக பார்க்கணுமா அப்படின்னா எக்ஸாம் பாயிண்ட்ல கொஞ்சம் இதுக்கு தான் பார்ப்போம் இவ்வளவுக்கு பார்க்க மாட்டோம் ட்ராயிங் பேப்பர் இப்போ பேப்பரை பார்த்தீங்கன்னா வரும்போது உங்களுக்கு முடிச்சிடும் இப்போ ஆதி கிளாஸ் இதுலேயே முடிஞ்சிருக்குன்னு அர்த்தம் ட்ராயிங் பேப்பர்னா அதில் ஏ ஒன் ஆரம்பிச்சு பி நாட்டு பி ஒன் பி டூ அதில் என்னென்ன கிரேட் ஆஃப் பேப்பர் இருக்குன்னா அது எல்லா டைமெண்ட்ஸும் கொடுத்துருவேன் ஓகே அது மாதிரி அதுக்கடுத்து பென்சில்னா ஹச்சி டூ ஹச்சி ஹச்பி அப்படி எதுக்கு யூஸ் ஆகும் அதில் முடிஞ்சிடாது எல்லாம் ரெண்டு வந்து ட்ராயிங் பென்சில்
மூணு இரேசர் ஆர் ரப்பர் இரேசர் அதுக்கடுத்து ட்ராயிங் பேப்பரில் இருக்கக்கூடிய பாஸ்ட் அணின்னு சொல்லுவாங்க பின்னு செல செலோ டைப் ஓட்டுறதுக்கு வச்சுக்கிறது அது மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் அதுதான் மெட்டீரியலில் வந்துடும் நாலு ட்ராயிங் பின்னு செல்லோ டேப்பு அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கடுத்து ட்ரேசிங் பேப்பர் இல்லாட்டி ட்ரேசிங் ஃபிலிம்னு சொல்லலாம் ஓகே இந்த ட்ரேசிங் பேப்பரை பற்றி பேசும்போது பிளேன் டேப்பில் ஒரு இடத்துல ட்ரேசிங் பேப்பர் இன்னும் வருமே எங்கே வரும் என்ன மெத்தட் வரும் த்ரீ பாயிண்ட் ப்ராப்ளமில் ரீ செக்ஷனில் எங்கே வரும் மெக்கானிக்கல் மெத்தடில் வருமா ஆ வெரி குட் அவ்வளோதான் இதில் இருக்குது ஓகே இப்போ ஒவ்வொன்றா ட்ராயிங் பேப்பர்டு இதெல்லாம் வச்சு வரிசையாக அடுத்த கிளாஸில் பார்ப்போம் ஓகே இவங்க இருக்கக்கூடிய எக்யூப்மெண்ட்ஸு அதில் என்ன டேட்டாஸ் இருக்குது அப்படின்னு வரிசையாக பார்க்க வேண்டியதான் இது ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டாவே உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு முடிஞ்சிருச்சுன்னு அர்த்தம் ஓகே மொத்தம் அதில் அதிகமாக வந்து கேட்பாங்க இந்த பேப்பர்னால் பற்றி பேசும்போது ஏ நாட்டு ஏ ஒன் ஏ டூ ஏ த்ரீ பி நாட் பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ இதில் ரெண்டு கொஸ்டின்ட்டு போட்டேன் கேட்டு தான் நினைக்கிறேன் இந்த இதில் சர்வே இருக்குது கேட்டு தான் நினைக்கிறேன் இதிலே வந்து கிட்டத்தட்ட மூணு கொஸ்டின் நாலு கொஸ்டின் வர வாய்ப்பு இருக்குது சார் இதுக்குள்ளேனா லிஸ்ட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸு எக்யூப்மெண்ட்ஸு மெட்டீரியல்ஸில் மூணு கொஸ்டின் ஆறு நாலு கொஸ்டின் ஓகேவா ஓகே சார் புரியுது தானே ஆ ஓகே ஓகே அட்டன் சொல்லுங்க அப்படியே ட்ரேசிங் பேப்பர் சார் ட்ரேசிங் பேப்பர்னா நீங்கள் கீழே வந்து ஒரு பேப்பர் வச்சு ட்ரேஸ் பண்ணுவீங்களே தெரியுமா ஏடி ஸ்ட்ரீட்டில் வச்சு இப்போ காண்டூர் சர்வேலாம் நீங்கள் பண்ணியிருப்பீங்க காலேஜ் சர்வே கம்ப் போய் பண்ணியிருப்பீங்க அந்த ரேடியில் காண்டூரிங் பண்ணப்போது ஒரு ட்ரேசிங் பேப்பர் கொடுத்துருப்பாங்க அதில் அது எப்படி இருக்குன்னா மட மட மடன்னு இருக்கும் ஏடி ஸ்ட்ரீட் இது மாதிரியே இருக்கும் அது மேலே வச்சுட்டு ட்ரேஸ் பண்ணுவோம்ல வரைப்படத்தை உருவாக்குவோம்ல நான் எப்படி சொல் இனிமேல் சின்ன வயசில் ஒரு பேப்பர் யூஸ் பண்ணுவோம்ல இந்த பில் புக்கில் விட நான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஹார்பன் என்ன சொல்லுவாங்களே சீட்டு ஹார்பன் சீட்டா ஆ ஹார்பன் சீட் இருக்கலாம் அது ஹார்பன் சீட் இல்லை அது மாதிரி பர்பஸாக இருக்கும் ட்ரேசிங் பேப்பருங்கிறது புரியுதா ஓகே ஆ ஓகே ஓகே சார் அட்வான்ஸ் கொடுத்துங்க ஓகே தேங்க்யூ